Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir derste tekrar sizlerle beraberiz. Bildiğiniz üzere bundan önceki ilk, ilk iki dersimizde ne çalıştık? Simple present çalıştık. Nerelerde kullanılır? Sorularda nasıl karşımıza çıkar? Nelere dikkat edeceğiz? Onları gördük. Aynı şekilde present continuous tense çalıştık. Gerekli ipuçlarımızı aldık. Ve şimdi artık nerede sıra? Geçmişten bahsetmekte ve simple past tense çalışacağız. Nedir peki bu simple past tense? Simple past tense de biz arkadaşlar geçmişte yaptığımız eylemleri anlatırız. Yalnız genel olarak aklımızda tutmamız gereken şey simple past tense de yapılan eylemin geçmişte olmuş bitmiş olduğu ve şu anla herhangi bir ilgisinin olmadığıdır. Bunu biz Türkçedeki dili geçmiş zaman gibi düşünebiliriz. Neye dikkat edeceğiz? Bizim için önemli olan ya da sorularda da bize verilmesi gereken olayın ne zaman olduğunun tam olarak bilinmesi. Bunun için ne kullanabilir? Bakalım hemen last week gibi bir zaman zarfıyla last month, last year gibi ya da when I was a child, while I was at school gibi zaman ifadeleri. Yine zaman ifadesi ve yanında ego ile beraber ne kadar zaman önce olduğunu söylerken de kullanırız. Three years ago, ten months ago örneklerinde olduğu gibi. Ya da arkadaşlar içinde bulunduğumuz andan önceki herhangi bir zamanda yapılmış olması gerekiyor elim. Bu zaman ne kadar önce olduğu bizim için önemli değildir. Milyonlarca yıl önce de olabilir. Birkaç dakika öncesi de net zaman veriliyorsa simple present tense'dir. Birkaç örneğimize bakalım sizlerle. Atatürk, the founder of Turkish Republic, died in 1938. Bu cümledeki arkadaşlar, in 1938, yani 1938'de ifadesi bu cümlenin simple present tense olması gerektiğini bize gösterir. Aynı şekilde, we watched the movie Troy yesterday, dün Truva filmini seyrettik. Filmindeki yesterday ifadesi de bize diyor ki bu cümle simple past olmak zorunda. Sınavlarda arkadaşlar her zaman böyle doğrudan bize zaman ifadesi verilmeyebilir. Bazen de bunları soru hazırlayan dostlarımız olayı biraz zorlaştırmak için e, olayı biraz zorlaştırmak için kusura bakmayın eksiklikten dolayı. Doğrudan zaman vermezler de artık geçmişte kalmış kişiliklerle de olaylardan bahsederler. Bize işte 1787 ya da 1938'de gibi net bir zaman ifadesi verilmese bile atıyorum Haçlılar'dan bahsediyorsa cümle biz o olayı ne olduğunu anlamak zorundayız. Haçlılar geçmişte kaldı ve artık past simple istiyor bizden demektir. Şöyle bir tekrar bakalım. Şu cümleyi mesela. Did Mozart make his first visit to Prague with his wife Constance in 1787? Şu ifadeyi yok sayarsak arkadaşlar... Hiç olmadığını varsayalım. Did Mozart make his first visit to Prague with his wife cümlesinde? Mozart'tan bahsediyor bize. Mozart artık hayatta olmadığı için, geçmişte kalmış bir karakter, bir kişilik olduğu için bu cümlede yine o zaman ifadesi verilse de verilmese de simple past olmak zorunda. Bakalım başka nerelerde kullanacağız. Kitaptaki örneklerimizi inceleyebilirsiniz. Öğrencilerimizin en çok yanıldığı noktalardan biri geliyor arkadaşlar. Bizim genellikle dil öğrenirken simple present tense ile öğrendiğimiz e, ve başka zaman kitleriyle kullanılmadığını düşündüğümüz sıklık zarflarımız var. Often, sometimes, always, rarely, forever gibi. Bunlar arkadaşlar evet simple present tense ile kullanırız. Daha kolay öğrenilmesi. Fakat geçmişte bir eylemi ne sıklıkta yaptığımızı söylerken de biz yine bu sıklık zarflarını fakat bu defa simple past tense'de de kullanabiliriz. Bakalım örneklerimize. When I saw my grandfather, he always gave me a candy. Ne zaman dedemi görsem bana hep şeker verirdi. Ya da She always got up early and unlocked the doors before the students came. Ne yaparmış? O her zaman Erken kalkıp kapıyı açardı. Ne zaman öğrenciler gelmeden önce. Kapı çalıyor. Selma sometimes worked at the movie theater after school. Bazen okuldan sonra sinemada çalışırdı. Bu 
Orayı geçiyoruz. Bu not bizim için önemli arkadaşlar. Dersimizin başında da söyledik. Simple past tense'ı ifade eden olay tamamen geçmişte kalmış, olmuş, başlamış ve bitmiş. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Birkaç tane örnek soru yapalım sizlerle. Ve bakalım. Last week's supplementary budget package to prevent Japan's economy from plunging even lower. Cümlesinde bize ne istiyor bizden? Fiilimizi istiyor. Ben bu cümleye baktığımda neyi görüyorum? Last week's supplementary budget. Bu ifade arkadaşlar, last week ifadesi beni bu sorunun cevabına götürecek olan ipucu. Neden? Çünkü olayın ne zaman olduğunu söylüyor ve geçen haftaki destek bütçe paketi, ek bütçe paketi diyor. Bu benden ne ister? Simple past tense ister. Simple past tense olduğuna göre, geçmişte kaldığına göre ben Bursa seçeneğini elerim. Neden? Çünkü bana present perfect tense vermiş. Ceyhan had designed demiş. Past perfect tense çalışacağız sizinle henüz. Ama bu yine geçmişten bahsedir ama önce bir öncelik söz konusu olur bunda. Detaylarını sonraki dersimizde göreceğiz. Would past tense'de kullanabilir miyim? Kullanırım fakat arkadaşlar ne lazım bana? Bunun geçmişte tekrarlanan bir eylem verir. Dolayısıyla bizi spesifik bir olaydan bahsediyor. Budu da elerim. Edene seçeneği zaten present continuous bir açıklama vermiş. Last week dedik. Present olma ihtimalini ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi başka bir soruya bakalım sizlerle. In the end, I, him for election, seems the attitude of delegates so completely. Sonunda bana verdiği fiilini propose önermek ve onu önermem söz konusu seçim için. Since, burada because yani çünkü anlamında kullanıyoruz. The attitude of delegates, delegelerin tavırları tamamen değişmiş. Bir de ondan bahsediyoruz. Bu cümlede de arkadaşlar, in the end ifadesi sonunda, bir şeyin sonunda yaptığını söylüyor. Bu da bize nedir? Gene soru hazırlayanların çokça kullandığı, e, anlamdan geçmişe yönlendiren bir ipucumuz. Dolayısıyla ben gene ne yaparım? In the end nedeniyle present seçeneklerimin hepsini elerim. Kim var başka? Olayımız geçmişte kaldığı için. Ceyhan seçeneğinde ikinci boşluk vermiş. Edirne ve Adana seçeneği kaldı elimizde past olarak. Edirne için bir önceki seçeneğimizde ne dedik? Past perfect kullanmış. O da bize ne söyler? Geçmişteki iki olaydan önce olanı verirdi. Dolayısıyla bir öncelik sonralığa bakarım anlama. Önce ben ne yapıyorum? Önermiyorum. Sonra ne var? Ne söylüyor bize? Delegelerin fikri değişmiş. Ne oluyor o zaman? Delegelerin tavrı değiştiği için ben vermiyorsam önce meydana gelen olayım benim. Delegelerin tavrının değişmesi. Ama past perfect ben önce oldum diyor. Sıralama uymadığı için Edirne seçeneğini de eliyorum. Elimize Adana. In the end I didn't propose him for the election since the attitude of the delegates had changed so completely ifadesiyle doğru cevabımı bulmuş oluyoruz. Buraları da geçelim. Geliyoruz arkadaşlar. Past continuous tense. Past continuous tense bize ne söyler? Olayımız yine geçmişte olmuş, yine geçmişte bitmiş. Fakat belli bir süre devam etmiş demektir. Past continuous tense biz çok da sık olarak tek başına kullanılırken görmeyiz. Çünkü past perfect tense'in olayı, çok özür dilerim, past continuous tense'in olayı arkadaşlar... Geçmişte belli bir zamanda devam etmekte olan olayı anlatır. Şöyle ki, biz şu an burada olalım. Şurada benim bir olayım var. O olay olduğunda devam etmekte olan olayı, bu kırmızı ile ilerlediğim, işaretlediğimiz past continuous tense'imiz olur arkadaşlar. Dolayısıyla sorularda da biz bu şekilde görmeye çalışalım. Bunları kullanacağız. Bakalım örneklerimize. I was living abroad in 2002. 
buradaki 2002 ifadesi, 2002'de ifadesi bize verilen geçmişteki belli bir nokta ve o noktada devam eden olayım I was living abroad. Devam etmekte olan olay. I was living abroad in 2002. Therefore, I missed the general election. 2002 yılında yurt dışında yaşıyordum. Dolayısıyla genel seçimleri kaçırdım. Bir sonraki örneğimize bakalım. They were discussing the advantages and the disadvantages of the plan when I rejoined them an hour later. Ben onlara yaklaşık bir saat sonra katıldığımda geçmişteki belli bir an ve o anda devam etmekte olan olay they were discussing the advantages avantajlarını ve dezavantajlarını tartışıyorlardı. Bir sonraki örneğimize geçelim. When I last saw Peter He was hoping to be transferred to the firm's airline factory. Peter'ı son gördüğümde geçmişteki belli bir anım devam etmekte olan olay. He was hoping. Past continuous tense arkadaşlar. Dediğim gibi tek başına çok görmeyiz. Ama en çok göreceğimiz zaman zarfları adverbial clause'lar when ve while ile birlikte while ile kullanıldığını çok görürüz. Yine while anlamda as ya da just as kullanımı çok yaygındır. Bunlarda neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? While, as, just as bu ikisi kendisinden sonra kesinlikle continuous tense alır. Ama when için öyle bir sınırlamamız, sınırlamamız yok. When kendisinden sonra simple tense de alır. Continuous tenslerde de kullanılabilir. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Gene örneklerimiz var burada. He wrote the poem. He wrote the poem while he was traveling on the flying, flying Scotsman. Ya da while I was studying English, my wife was cooking. Her iki durumda da görüyorsunuz ki arkadaşlar while'dan sonra ne var? Past continuous tense kullanımı. Ama şu cümleye gelelim. We were eating the dinner when someone knocked at the door. Benden sonra ne var? Simple past kullanımı. Biz akşam yemeğimizi yerken birisi kapıyı çaldı. Şimdi gelelim özel kullanımlarına simple past'a. Hatırlarsanız arkadaşlar present continuous tense çalışırken de söyledik sizi. Always, constantly, forever, continuously gibi durmadan sürekli anlamına gelen zarflarla kullanıldığında present continuous için ne demiştik? O durumdan rahatsız olduğumuzu söylüyoruz demiştik. Aynı şey aynı zarflarla beraber simple past'a yapıldığında da bu defa nedir? Geçmişte kalmış bu olay. Geçmişte şöyle yapıyordum ve ben bundan rahatsız oluyordum demiş oluyoruz. She was always wasting time instead of getting on, getting on with her work. İşine odaklanmak yerine, işine bakmak yerine sürekli vaktini boşa harcıyordu diyoruz. Ben bunu past continuous ile söylediğim için arkadaşlar bu durumdan ben rahatsızdım demiş oluyorum aslında. Kevin was constantly making fun of people by imitating them when we were at school. Ne yapıyormuş Kevin? Biz okuldayken sürekli insanların taklidini, de, taklidini yaparak onlarda dalga geçiyordu. Bu tamam. Ama buraya constantly ifadesini koyması, durmadan bunu yapıyordu demesi ve bunu continuous tense söylemesi bizim bu durumdan rahatsız olduğumuzu gösterir. Bunlar için demiştik ki arkadaşlar özellikle paragraflarda Restatement yani Almanca en yakın cümle sorularında bunlar bu kullanımlar karşımıza çıkabilir. My mother was always lecturing me about keeping my room tidy. Ne yapıyormuş? Annem daima odamı düzenli tutmam konusunda bana ders verip duruyordu. Bütün anneler yapmıyor mu? I disliked Okan because he was always telling everyone what to do. Okan'ı sevmezsin çünkü sürekli insanların neler yapması gerektiğini söylüyordu. Always telling. 
fiil çalışmalarımız var ve şimdi örnek sorular. Unfortunately, there was a electricity cut just as we the new computer. Bu sorular arkadaşlar bu sorularda işimiz daha kolay. Öncelikle bakacağımız şey cümleyi okuyunca gördük ki orada bir just as ifadesi var. Bu bizden ne istiyordu? Just as diyordu ki burası continuous sanat olacak. Geliyorum cümlenin ilk yarısına. There was electricity cut. Was dediği için de bu da bana diyor ki şurası past olacak ve ben boşta past continuous arayacağım. Bu belirlemeyi yaptıktan sonra Adana'daki are installing present seçeneğini Bursa'daki would install, Edirne'deki will install ve Ceyhan'da present perfect olan have install seçeneklerini doğrudan eleyebiliriz. Kolay değil mi? Görmek lazım sadece. Buna bakalım. When I entered the shopping center at 9 o'clock the people to enter it. Hmm. Burada ne var? When ile başlamış cümlemiz. O bizden ne istiyor arkadaşlar? Tıpkı while gibi zaman uyumu. O da bize der ki Burası hangi tense? Ana cümlede aynı tense olacak. Enter'a bakıyorum. Bana verdiği fiilim ne? Past. Ben ne cümlem past ise benim ana cümlem de arkadaşlar yine past olmak zorunda. Buna göre seçeneklerime gidelim. Denizli'yi, Ceyhan'ı ve Bursa'yı arkadaşlar past seçeneklerimiz olmadığı için elerdim. Adana seçeneğine bakıyorum. Adana past perfect teknik anlamda kullanabilirim. Fakat buradaki fiili bana nasıl vermiş? Pasif formda vermiş. Terslerimizi bitirdikten sonra geçeceğiz ama şimdilik sadece anlamdan giriyoruz. İnsanlar mı deneniyordu yoksa girmeye mi çalışıyorlardı? İnsanlar girmeye çalışıyorlardı. Dolayısıyla pasif olan Adana seçeneğimi de ederim. Geriye bir tek Edirne were trying. Seçeneğimiz kalır. Ne oldu cümlemiz şu durumda? When I entered the shopping center at 9 o'clock Ben saat 9'da shopping center alışveriş merkezine girdiğimde The people were trying to enter it. İnsanlar içeri girmeye çalışıyordu. Yine geçmişte belli bir an ve o anda devam etmekte olan başka bir olay. Bir sorumuz daha var. Ona da bakalım. Pardon. We, the news of him when he at last bir şey as. We at last demiş sonunda nihayet tıpkı in the end gibi geçmiş ifade iması var. Bir de ben için ne dedik? Bizden zaman uyumu ister dedik. Buna göre bakalım iki tarafın da aynı tense grubundan olması lazım. Adana seçeneğimiz oluyor mu? Waited were calling. Olur dursun. Ceyhan'a bakıyorum. Future ve past vermiş. Gitsin. Edirne past perfect'e would vermiş. Zaman uyumunu sağlamıyor gitsin. Bursa dursun benim aradığım doğru cevap o. Denizli'ye gidiyorum. Have been waiting will come. Bu da benim aradığım zaman uyumunu vermediği için gitsin. Elimizde iki tane past seçenek kaldı arkadaşlar. Biri Adana, öteki Bursa seçenekleri. Şimdi bunlara bakalım. Neden Bursa'yı seçmemiz gerektiğini bir konuşalım. Adana bize ilk boşluk için ne vermiş arkadaşlar? Waited. We waited the news of him when he at last were calling vermiş ikinci boşluk için. Burada arkadaşlar önceliğini sorduğunu ya da eylemin ne kadar süre devam ettiğini dikkate almak bizim için daha kolay olacaktır. İlk boşluk için bize verilen eylem wait. Beklemek bir süreç gerektirir. İkinci boşluk için verilen fiil call, telefon etmek, aramak. Tuşları çevirirsiniz. O yeşil telefon işaretine bastığınız anda aramış olursunuz. Bu da ne demek? Anlık bir eylem. Dolayısıyla call fiili state verb olmasa, olmasa bile biz onu ne yapacağız? Continuous tenselerde kullanmayı çok tercih etmediğimiz için gidiyoruz. Zaten bu continuous ifadesi at last sonunda şunu yapıyordu 
gibi bir anlam oluyor ki bu da ne yapı olarak ne de anlam olarak çok doğru bir kullanım olarak karşımıza çıkmıyor. Bursa'ya baktığımızda ise We were waiting the news of him. Biz onun haberini bekli bekliyorduk. Ne zaman? When he at last called us. Nihayet bizi aradığında biz ondan haber bekliyorduk. Bizim aradığımız doğru cevap Bursa. Hop. Geçmiş zamanlarımız arkadaşlar bir sürü ara vereceğiz. Past perfect tersimiz kaldı. Onun öncesinde bir present ve perfect kavramlarına baksak daha güzel olacak. Perfect kavramı için ne demiştik? Katırdayın ta ilk derslerimizde gördünüz, tanıtım dersimizde de gördünüz. Perfect kavramı bizden ne ister? Daima have ve fiilimizin past participle yani üçüncü halini ister. Şimdi hangi perfect tense'deyiz? Present perfect. Bunun da arkadaşlar belli kullanımları vardır. Biraz karmaşık gelebilir, çok fazla kullanım yeri var ama aslında çok nettir. Hepsi birbirinin içine geçiyor. Present perfect dediğimiz şey birçok kişi Türkçe'de tam karşılığının olduğunu, olmadığını söylüyor ama arkadaşlar aslında var. Hani duyarız ya yapmaktayım, gelmekteyim. Aslında bir de bir present perfect ama biz günlük hayatımızda kullanmıyoruz. Peki ne söyler bize present perfect? Kullanımlarından biri arkadaşlar. Geçmişte başlayan bir olayım var ve o olayım benim hala devam ediyorsa present perfect kullanırım. Nasıl? Tıpkı şu örnekte olduğu gibi. I have worked for this company since 1995. 1995'ten beri bu şirkette çalışıyorum. Ben 95'te çalışmaya başladım. Hala devam ediyorum çalışmaya. Ya da I haven't seen him since the day we graduated from school. Okuldan mezun olduğumuz günden beri onu görmedim. O zaman gördüm, görmeme eylemim, görmeme durumum hala devam ediyor. In recent years, in America and Europe, there has been an increasing interest in various primitive religions. Son yıllarda Amerika ve Avrupa'da çeşitli ilkel dinlere bir artan ilgi söz konusu. Ne yapmış? Birkaç yıl önce başlamış demek bu. Hala devam ediyor. Bu yıllarda devam eden bir durum. Alicia has changed since her marriage. Evliliğinden beri değişti. Birçok insan için söylüyoruz değil mi bunu? Ne o? Evliliği geçmişti. O günden beri bizim kıza bir şeyler olmuş. Biz bunu nasıl küçülttük? Heh. These lands have been cultivated... Cultivate fiilini arkadaşlar bilelim. Bu cümlede toprağı işlemek, tarımsal anlamda işlemek kullanılıyor ama herhangi bir şeyi de işlemek, şekil vermek, daha verimli hale getirmek için de kullanılabilen bir fiil. These lands have been cultivated since time immemorial. Time immemorial hatırlanamayan zamanlar yani çok eski zamanlardan beri <gülüyor> pardon işlenmektedir. <gülüyor> Çok affedersiniz. İkinci kullanımız arkadaşlar present perfect tense'in. Bizim geçmişte olmuş bitmiş bir olayımız var. Ve biz o olayın etkisini şu an hissediyorsak yine o olayı biz present perfect tense'de söyleriz. Nasıl birazcık sizin alanınıza girsin hem de klişe bir örnek olsun. Hasta geliyor yanınıza. Özellikle ortopedistler siz dinleyin. Kol böyle. Ne oldu? Kolum kırıldı diyoruz. Ya da kolumu kırdım. Kırılma eylemi düştüm. Bir şey oldu. Kırılma eylemi geçmişte kaldı. Ama onun etkisi benim kırık kolum ya da ağırlık kolum. Şu an hissediyorum o geçmişteki olayın etkisini. Şu durumda da arkadaşlar biz yine bunu anlatmak için present perfect kullanırız. Bakalım şimdi örneklerimizi daha net anlayalım. I have lost my keys this morning and I can't find them. Ne yaptım ben? Anahtarlarımı bu sabah kaybettim diyorum. Onları bulamadığımı da söylüyorum. 
Bu ne demek? Kaybetme eyleminin etkisi hala devam ediyor. Benim hala şu an anahtarlarım yok. Ya da We have both the adjoining land. Bitişikteki arsayı satın aldık. Ne oldu? Parayı verdik. Tapuyu aldık. Satın alma işlemi bitti. Ama onun etkisini bu arazi artık bizim. Toprak zenginiyiz. Ya da şu örneğimize bakalım. Carol and her husband have adopted two children. Ne yapmış Carol'la kocası? İki tane çocuk evlat edinmişler. Adopt. Evlat edinmek. Dolayısıyla nedir? Evlat edinme işlemleri bitti. Olayın etkisi iki tane çocukları var şu an. Geliyoruz bir diğer kullanım arkadaşlar. Aslında çok farklı değil. Özellikle just adverb'ü ile beraber, just zarfı ile beraber olayın üstünden çok kısa bir zaman geçtiyse kullanırız. Bu ne demek? Aslında hani olay oldu, etkisi devam ediyor kullanımına da girer biraz. Çok kısa bir zaman geçti daha aynı durumdayım. Şey gibi düşünün. İşte öğlen gidiyorsunuz bir arkadaşınızın yanına, arkadaşınız bir şey atıştırıyor. Hadi ya, buyur sen de ye. Yok ya teşekkür ederim daha şimdi yedim diyoruz ya. İşte biz onu İngilizce söylesek I have just had something deyip present perfect kullanarak söyleriz. Örneklerimize bakalım sizlerle yeniden. Our main competitor has just announced a new product. Ne o? Ana rakibimiz pazara yeni bir ürün sürdü ve bunu ne zaman yaptı? Daha yeni sürdü. Daha çok yeni. Apple'la Samsung arasındaki bir cümle. The new edition of the dictionary has just come out. Sözlüğün yeni baskısı daha yeni çıktı. We have just signed a contract to supply office equipment to a new electronics company. Ne o? Bir elektronik firmasına ofis malzemeleri sağlamak için daha yeni bir sözleşme imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun. Gidelim bir diğer kullanımla. Bu kullanımı bizim için önemli arkadaşlar. Dördüncü kullanımı nedir bu? Bir olayımız bizim geçmişte olmuş. Birden fazla kez olmuş ya da bir kere olmuş. Ve bu şu an ve sonrasında da tekrarlanma ihtimali varsa. Bakın söylüyorum sadece olasılık varsa biz bu eğilimde present perfect kullanarak söyleriz. Ha, o olasılık gerçekleşir, eylem tekrarlanır, tekrarlanmaz. Bizi ilgilendirmiyor. Bizim için önemli olan o olasılığın mevcut olması. We have taken four exams this week. Niye bunu böyle söylüyoruz? Bu hafta dört tane sınav olduk. Bu ne demek? Bunu present perfect ile söylüyor olması demek. Bizim bu hafta içinde başka sınavlarımız da olacak. And we will have two more. İki tane daha sınavımız olacakmış. Ya da şuna gidelim. We have experienced three aftershocks since the earthquake first happened. Deprem olduğundan beri üç tane artçı şok yaşadık. Bu ne demek? Bundan sonra da artçı şoklar devam edebilir. Genelde de ediyor zaten. She has written many books, most of which are about human relations. Ne yapmış? Çoğu insan ilişkileri hakkında olan pek çok kitap yazmış bizim bu şeyimiz her kimse. Bu ne demek? Bu hatun kişi, şey, bundan sonra da kitap yazabilir demek. Ha bu arada not düşelim. Şuradaki şeyi değil de ölmüş bir yazar olsaydı kesinlikle arkadaşlar present perfect kullanamazdık. Neden? Çünkü adam ölüp gittiğine göre tekrar kitap yazma olasılığı ortadan kalkmış oluyor. O durumda da hangi tanesi kullanacağız? Simple past. Geliyoruz arkadaşlar. Bir diğer kullanımı yet adverb ile kullanılan simple present. Çok özür dilerim. Present perfect cümlelerimize. Bu bize ne söyler? Bir eylemin yapılması beklenen ya da yapılması gereken bir eylemin yapılmadığını, henüz yapılmadığını söylemek ya da yapılıp yapılmadığını sormak için kullanırız biz yeti de. Bu noktada bir hatırlatma yapacağım size yetin bulunduğu konum cümledeki yeriyle ilgili olarak. 
Önce şu ikinci örneğe bakalım. Yeti biz genelde orada görüyoruz. Has he accomplished his goal yet? Amacına ulaştı mı, ulaşmadı mı diyoruz. Yet nerede? Cümlenin en sonunda. Bazen de arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. İlk örneğimizde o atladığımız örnekte olduğu gibi ben fiilden hemen önce de yeti kullanabilirim. Aman dikkat edin. The exam papers haven't yet been corrected. Henüz düzeltilmedi. Burada nerede kullandık yeti? Bakın arkadaşlar. Been fiilinden hemen önce. I haven't yet gathered enough material for the article. Makale için henüz yeteri kadar malzeme toplamadım. Their plans for the shopping center haven't yet drawn. E o alışveriş merkezi planları henüz çizilmedi. Never adverb. Bunu nereden present simple'dan da biliyoruz. Hiç ya da asla demek. Present perfect'te de kullanırız arkadaşlar. Never bize present perfect'te ne söyler? Geçmişte, hani belli bir zamandan beri, bu doğduğumuz zamandan beri de olabilir. Ya da geçmişteki belli bir olaydan beri de olabilir. Bahsedilen eylemle hiç karşılaşmadığımızı, bu eylemi hiç yapmadığımızı söylerken kullanırız. Bakalım örneklerimize. I know that they are from Ankara, but I have never seen them personally. Ankara'da olduklarını biliyorum ama onları hiç şahsen görmedim. Many psychic phenomena have never been satisfactorily explained. Pek çok psikolojik olay hiçbir zaman tatminkar bir şekilde açıklanamamıştır. We have never done any business with that company. O şirketle hiç iş yapmadık. I've never heard of that movie. O filmi hiç duymadım. Present perfect arkadaşlar ana hatlarıyla öyle. Şimdi birkaç tane soru çalışalım. Arkasından present perfect continuous'a bakacağız. Onun arkasından da simple past'ta ne farkları var? Onların üzerinde duracağız. O kısım çok önemli. Aman kaçırmayın. Bakalım cümlemize. No new staff appointed since the two companies merged. Ne olmamış? Hiç yeni personel alınmamasından bahsediyoruz. Ne zamandan beri? İki şirketin birleşmesinden beri. Bu tip cümlelerde arkadaşlar since bizim için çok güzel bir ipucudur. Niye dersek arkadaşlar since'i biz çok büyük oranda çok nadir past perfect olmak şartıyla present perfect ile kullanırız. Present perfect kullanımında neyi biliyoruz? Biraz sonra detaylarını da vereceğiz. Since'li cümlemiz simple past olmak zorunda. Ana cümlemizde, no new staff'la başlayan cümlemizde present perfect olmak zorunda. Bu bilgiler ışığında seçeneklerimize gidelim. A seçeneğimize gittiğinde bakıyoruz ki arkadaşlar ilk boşluk için are, ikinci boşluk için would vermiş. Bu bizim zaman uyumuzu sağlamıyor. Burada belirlediğimiz tense kullanımları da uygun değil. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa seçeneği bize ilk boşluk için simple past, ikinci boşluk için present perfect vermiş. Bizim buradaki zamanlarımız uyuyor mu? Hayır. Since kendisinden sonra simple past almak zorunda. Ana cümlemiz present perfect. Dolayısıyla Bursa'yı da gönderebiliriz. Ceyhan ilk boşluk için future vermiş. İkinci boşluğa present perfect oluyor. Have merged. Bu ikisi de since'in bizden istediği zaman uyumunu sağlamadığı için gider. Aynı şeyi denizli seçeneği için de söyleriz. Model perfect. Geçmişten bahseder. İkinci boşluğa present continuous vermiş. Since olmasa bile biz bu iki ifadeyi aynı cümle içerisinde kullanamayız. Edirne'ye baktığımızda ise arkadaşlar. ilk boşluk için bizim aradığımız gibi present perfect. ikinci boşluk için simple past fiil vermiş. Hadi bir koyalım bakalım yerlerine ne oluyor. 
No new staff have been appointed since the two companies merged. İki şirket birleştiğinden beri hiç yeni personel alınmadı. Burası da gönderelim. Heh. Bu soruya bakalım. The Procter Price annually since 1950. Hop bu bana ne diyor? Daha cümleyi okurken burası present perfect. Yine de atlamıyoruz. Biz cümlenin hepsini okuyalım. Neden bahsediyor bilelim. The Procter Price bir şey annually since 1950 to an outstanding scientist. Outstanding Important, notable, remarkable, önemli, dikkate değer, başarılı scientist who, bir şey, known for effective commun communication of complex ideas. Baktığımızda fool cümlemiz, yani bizim burada who ile başlayan adjective clause'umuz için de herhangi bir zaman ifadesi verilmiş mi? Verilememiş. O zaman ben bir seçeneklerime gideyim. Oranın present olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu biliyorum. İlk cümlem kesinlikle ilk boşluğum present perfect olacak. Şu durumda gittiğimizde seçeneklere baktığımızda arkadaşlar A seçeneği ilk boşluk için simple past continuous vermiş. Benim istediğim şey ne? Present perfect değil. O zaman Adana ile vedalaşıyoruz. Aynı şekilde Bursa seçeneği de bize ilk boşluğum past simple vermiş. Gider. C seçeneği Ceyhan Wood kullanımı vermiş. Bize ne lazım? Present perfect değil. Denizli past perfect vermiş. Onu da gönderelim. Edirne kaldı. Bakalım oturuyor mu yerine? The Proctor Prize has been presented annually since 1950. Proctor ödülü ne yapılıyormuş? 1950'den beri veriliyormuş. Kimi? Çok çarpıcı önde gelen bir bilim adamına. Onun için ne söylemiş? Ne demiştik? İkinci boşluk için zaman ifadesi yok. Present simple düşüneceğiz demiştik. Onu da veriyor bize. Who is known for effective communication of complex ideas? Karmaşık fikirlerin iletişimi için, iletişimiyle ünlü bir bilim adamına. Şu durumda arkadaşlar ipuçlarımız cümlenin anlamında bizi kime? E seçeneğine götürüyor. Bu sorumuza bakalım. For a long time now. Bu ne demek? Uzun bir süredir. Zaten buradaki now bir ifadesi de present arayın diyor. Biologist that bits of tissue placed next to each other bir şey. O zaman ben bakıyorum for a long time uzun bir süredir. Bu nedir? Present perfect'in ilk kullanımı geçmişte başlamış hala devam ediyor. Now da gene ne diyor? Yine present'a yönlendiriyor bize. Şu durumda ben A seçeneğini past perfect verdiği için elerim. Bursa seçeneği, B seçeneği present perfect vermiş. Dursun ki aradığım cevap o benim. C seçeneği simple past vermiş. Gider. Denizli would have known. Kesinlikle past'tır bu. Gider. Edirne present vermiş ama for a long time ifadesi bizden ne ister? Present perfect istediği için arkadaşlar. Edirne'yi de göndeririz. Elimizde ne kaldı? Bursa. For a long time now, biologists have known that bits of tissue placed next to each other can fuse. Uzun bir süredir biyologlar birbirinin yanına yerleştirilen dokuların birleşebildiğini biliyorlar diyerek doğru cevabımıza gidiyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Present perfect continuous tense. Bu nedir arkadaşlar? Aslında temelde present perfect simple ile aynı ayrıldığı birkaç nokta var. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Present perfect continuous'un en büyük kullanım alanı arkadaşlar. Olay geçmişte başlamış. Hala devam ediyorsa biz bunu tercih edeceğiz. Tabi ne şarttı? Şuna dikkat edeceğiz. State verbler var. Continuous tenselerce kullanamadığımız fiiller. Onlara dikkat edeceğiz. Örneklere bakalım. Açıklamalarımız devam edecek. 
The sales manager has been evaluating my proposal for a month now. Bir aydır benim önerimi değerlendiriyor satış müdürü. We have been awaiting your arrival for weeks. Haftalardır geçmişte başladık. Haftalar önce başladık. Hala bekliyoruz. Neyi? Haftalardır sizin varışınızı bekliyoruz. My jaw has been aching since that food was extracted. O diş çekildiğinden beri dişim ağrıyor. Ay çok zordur o da değil mi? A rumor has been circulating. Circulate. Dolaşmak, dönmek. Dol A rumor has been circulating about your behavior at the office party. Ne oluyormuş? Office partisindeki davranışlarından dolayı etrafta bir söylenti, bir delikodu dolaşıyormuş. Yine örneklerimiz var. Şu noktaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Olmaz ya. Hani ola ki diyelim seçeneklerde biz elemelerimizi yaptık zamanlara göre. Present perfect simple ve present perfect continuous arasında kaldıysak arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz şey var. Boş sayfayı açayım. Cümlede eğer bize verilen cümlede sayısal bir değer varsa nasıl yazalım? Hop, pardon. Şöyle bir cümle düşünün. Parmağımla yazıyorum. Nasıl? Şimdi bize verilen cümle bu. Seçeneklerimi eledim. A seçeneğinde has written B seçeneğinde de bunun continuous hali has been writing ifadeleri var. Böyle bir durumda kaldım. Burayı kesip yeniden ekleyelim. Şu cümleye baktığımızda arkadaşlar seçeneklerimizi eledik. A seçeneği present perfect simple has written veriyor. B seçeneği de bunun kontinyosunu has been writing verdi. Şu ikisinden birini tercih etmek durumunda kaldıysak arkadaşlar o zaman cümleye bakacağız. Cümleler bize ne demiş? 5 articles, 5 makale. Böyle bir sayısal değer varsa arkadaşlar bizim tercih edeceğimiz tense, present perfect simple, has written olmalı. Çünkü neydi present perfect continuous'ta? Olayın devam ediyor olması lazımdı. Burada ne var? 5 tane makale yazmış ve bitmiş. Dolayısıyla bunu tercih edeceğiz. Ama eğer cümlemiz böyle bir şey ise, farklı bir cümle yazacağız şimdi. Yine A seçeneğimiz present perfect simple have lived. B seçeneğimiz present perfect continuous have been living veriyor diyelim. Şu durumda da arkadaşlar teknik olarak her iki cümleyi de her iki tanesi de ben buraya yerleştirebilirim. Yani we have lived in Ankara since 2010 de diyebilirim ya da Aynı cümleye we have been living de derim. 
bu tip bir şeyle karşılaşma olasılığınız düşük ama ola ki bu bu iki seçenek arasında kaldıysanız siz arkadaşlar present perfect continuous'u tercih edin mutlaka. Şimdi arkadaşlar gidelim diğer kullanımlarına. Çok özür dilerim diğer ipuçlarımıza. Continuous hali olmayan yani continuous tenslerde kullanamadığımız fiiller vardı değil mi? Hatırlayın onları kim? Want, remember, hate, like, love gibi. Bunları arkadaşlar present perfect continuous'ta da kullanmıyoruz. Ona dikkat edeceğiz. Since ve for kullanımı var. Since kendisinden sonra olayın başladığı anı noktayı verir arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir tarih olabilir, bir saat, bir gün, bir mevsim olabileceği gibi bir olay da olabilir. Bu olaysa eğer arkadaşlar işte Ankara'ya taşındığımdan beri diyorsak arkadaşlar since de since'den sonraki cümleyi biz hangi tensle simple past kullanarak vermek zorundayız. Sorularda şöyle düşünün. Bize bir cümle vermiş. Since ve arka since'den sonraki cümle simple past ise bizim ana cümlemiz şurası kesinlikle ama kesinlikle present perfect olmak zorunda. Onu bileceğiz. For'a gelince ise arkadaşlar for da olayın başladığı andan içinde bulunduğumuz ana kadar geçen süreyi verir. Dolayısıyla bir zaman dilimi ifadesi gelir for'dan sonra. I have lived in Ankara for 10 years gibi. Sorularda bizim için çok güzel bir ipucudur arkadaşlar. Bunu özellikle bilin böyle sağımıza solumuza her yere yazın ve aklınızda tutun. Şu yapılar, yapılardan birini gördüysek arkadaşlar. Herhangi bir preposition the last ve arkasından bir zaman ifadesi ya da herhangi bir preposition the past yine bir zaman ifadesi. Neredeki gibi atıyorum örnekte for the last decade over the past five years ifadelerini cümlede görüyorsak arkadaşlar bunlar da bizden kesinlikle present perfect isterler bilginize. Soru? Hadi bakalım. The committee bir şey the question for nearly an hour And still hasn't come to a decision. Yo, komite yaklaşık bir saattir demiş. And still hasn't come to a decision. Ve hala bir karara varamadı. Kesin kural değil arkadaşlar ama bir ipucu vereyim size. Hile olsun. Bunun Bu söyleyeceğim şeyin dışına çıkıldığı yerler de çok fazla ama herhangi bir cümlede, soruda And'den sonra doğrudan fiil geliyorsa, yani cümle değil, doğrudan fiil geliyorsa bu önceki cümle de, yani and'den önceki fiil de aynı tense de olmak zorunda. Aslında zorunda demeyelim de çoğunlukla %99 bu bu şekilde oluyor. Bu bilgi aklınızın bir kenarında dursun. Biz şimdi tense bilgimizle çözelim bu soruyu. Ne dedik? For nearly an hour, bir saattir bir tartışma var ve hala bir çözüme ulaşamadılar. Bu ne demek? Hala devam ediyorlar. Geçmişte başlamışlar. Hala devam ediyorlar. Kimdi bu? Present perfect. O zaman kim gitsin? Bursa gitsin. Past perfect. Denizle gitsin. Present continuous. Ceyhan gitsin. Edirne gitsin. Present perfect continuous kaldı elimize. The committee has been discussing the question for nearly an hour. Komite yaklaşık bir saattir bu sorunu tartışıyor. And still hasn't come to a decision ve hala bir karara varamadılar. Ne yaptık? For nearly an hour'dan present perfect bulduk. Ve ne dedik arkadaşlar? Still and'den sonra fiil geliyor. Bu da ne demek? Önceki boşluktaki fiil de aynı, aynı tense olmalı. O da gene bizi Adana'ya yönlendirdi. Başka bir soru? Bir ara verelim mi?